Mes chers jeunes compatriotes, je m'adresse à vous quelques jours seulement après la clôture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Total Energies Cameroun 2021, que d'autres pays viennent d'abriter du 9 janvier au 6 février 2022. Comme je vous l'avais dit à la même occasion il y a un an, j'ai souhaité que la CAN Total Energies Cameroun 2021 soit la plus belle de toutes les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur notre continent. Au bout du compte, grâce à la forte mobilisation et à l'implication de tous les Camerounais, et particulièrement celle de la jeunesse. Cette compétition sportive s'est déroulée de manière satisfaisante dans plusieurs villes de notre pays et restera certainement dans les mémoires comme l'une des mieux réussies de l'histoire du football africain. Il y a lieu assurément de s'en féliciter et d'en tirer une légitime fierté. La CAN Total Energies Cameroun 2021 aura été sans conteste un grand moment de communion pour tous, mais aussi une grande opportunité, une belle vitrine qui a permis à toute l'Afrique et au monde entier d'apprécier les nombreux atouts du Cameroun et singulièrement l'hospitalité légendaire, la vitalité et le dynamisme de son peuple. Ainsi, il a su administrer la preuve de sa capacité à faire face aux grands défis. Cet événement sportif de grande envergure a été, hélas, marqué par la mort de huit de nos compatriotes et victime d'une bousculade à l'entrée sud du stade d'Olembe. Je tiens ici, une fois de plus, à saluer la mémoire de ces disparus. De même, je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées au profit desquelles j'ai instruit une prise en charge intégrale. L'enquête que j'ai prescrite et les mesures qui s'en sont suivies ont permis la réouverture du stade de Lembe et une meilleure fluidité de la circulation vers ce stade. Je peux donc affirmer qu'au-delà de ce fait malheureux, la CAN Total Energies Cameroun 2021 a été un franc succès qui honore non seulement le Cameroun, mais aussi toute l'Afrique. Bien évidemment, nous avions une ambition commune, celle de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour ajouter ainsi un sixième trophée, au palmarès de nos lions indomptables. Mais le sort en a décidé autrement. Je peux comprendre la déception de certains, sinon de tous, ce d'autant plus que la canne était organisée sur notre sol. Mais vous savez aussi que le sport a ses réalités qu'il faut accepter avec dignité et fair play. Qui plus est, les amoureux du football savent mieux que quiconque que l'on peut bien jouer et gagner un match, tout comme on peut bien jouer et le perdre. C'est pourquoi ce que nous devons, je crois, retenir 
à l'issue de cette grande fête sportive, c'est la belle odyssée de nos lions indomptables qui n'ont à aucun moment démérité. Ils ont su faire preuve de combativité et de persévérance pour occuper une troisième place honorable. Je les en félicite chaleureusement, en même temps que je les exhorte à mieux se préparer pour aborder avec confiance les échéances sportives qui les attendent dans les mois à venir. Mes chers jeunes compatriotes, en dépit d'une crise économique mondiale persistante, aggravée par les effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui n'a épargné aucun pays, vos problèmes et aspirations figure parmi les grandes priorités de ces septennats. À cet égard, notre pays a, au courant de l'année écoulée, poursuivi ses efforts de développement en tirant avantage de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et du parachèvement du processus de décentralisation en trois lignes des grands axes de sa marche résolue vers l'émergence en 2035. Grâce à une bonne maîtrise de notre économie, nous avons continué la mise en place du plan triennal spécial du jeune, qui a permis le financement de 8430 projets, 119 clusters économiques, 132 villages pionniers de seconde génération, ainsi que la création de près de 22 000 emplois directs. À cela, il convient d'ajouter la construction d'une quarantaine de centres multifonctionnels de promotion des jeunes et la mise en place effective de l'Observatoire national de la jeunesse. Les premières actions de cette instance sur le terrain ont permis la production de 50 000 cartes biométriques pour les jeunes destinées à faciliter leur accès à plusieurs produits et services sociaux de base à des coûts réduits. Avec la participation de plus en plus manifeste des jeunes de la diaspora à la construction de notre pays, le gouvernement a mis en place un cadre incitatif favorable à leurs initiatives entrepreneuriales à travers le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora. C'est le lieu de redire que le Cameroun a besoin de tous ses fils, y compris ceux de sa diaspora, qui désirent s'impliquer et s'engager dans la dynamique nationale et républicaine de l'émergence de notre pays. Aussi, le gouvernement entend-il, au cours de cette année, soutenir davantage l'initiative d'appel à projet lancé pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays. Cet ambitieux programme devra, à terme, encourager celles et ceux parmi les jeunes qui souhaitent à revenir investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national. Mes chers jeunes compatriotes, toujours en matière d'emploi, d'énormes efforts sont consentis chaque année pour en créer et permettre ainsi aux jeunes d'intégrer le monde du travail. C'est ainsi que, grâce à la politique de promotion de l'emploi des jeunes, inscrite dans le plan d'action prioritaire 
à l'horizon 2030, il est prévu la création de 600 000 emplois par an avec l'implication des collectivités territoriales décentralisées. Ces actions vont s'intensifier avec la mise en place du Conseil national de l'emploi qui est appelé à apporter des solutions nouvelles visant à inverser la courbe du chômage et à améliorer la productivité de nos entreprises. Mais je sais que sur ce plan, le principal handicap a toujours été l'accès des petites et moyennes entreprises au financement les plus courants. C'est pourquoi le gouvernement envisage à court terme de mobiliser des financements spécifiques nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour accompagner la mise en place d'un fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Ce fonds devra permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de disposer de la garantie nécessaire pour lever les capitaux disponibles sur les marchés financiers ou obtenir des financements auprès des banques classiques. Mais d'ores et déjà, de nombreux programmes sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de l'action quotidienne de plusieurs départements ministériels à fort potentiel d'employabilité. La finalité de toutes ces actions étant de stimuler et d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je note du reste avec satisfaction que pour l'année 2021, le financement de l'ensemble de ces programmes et projets se chiffre à 190 milliards de francs CFA. Il y a là sans conteste un effort significatif qui traduit bien l'important rôle que les petites et moyennes entreprises sont appelées à jouer au sein de notre économie. Mais le gouvernement entend mobiliser davantage de ressources en faveur du soutien aux PME avec l'appui de nos partenaires au développement. Car il est indéniable que les petites et moyennes entreprises et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes peuvent et doivent constituer de puissants vecteurs de transformation économique et sociale de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au nombre des grands défis qui nous interpellent aujourd'hui, il y a aussi celui de la disponibilité des compétences de qualité, à même de répondre aux nouveaux impératifs de développement. Il nous faut pour cela augmenter notre offre de formation afin de donner l'opportunité à tous les jeunes d'acquérir des compétences utiles et adaptées, susceptibles de leur ouvrir des opportunités d'emploi dans tous les domaines. C'est dans ce sens que j'ai récemment décidé de la création de trois nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud, afin de doter chacune de nos régions d'un cadre de formation supérieure propice à la production de diplômés compétents et compétitifs. À cet égard, vous le savez, la nouvelle économie mondiale est aujourd'hui tournée vers le numérique et de ce fait nous invite à encourager les jeunes à saisir toutes les opportunités qu'offrent les communications digitales à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques. Je me réjouis d'ailleurs de constater la maîtrise remarquable du numérique dont font montre la plupart de nos jeunes, 
notamment à travers la création de nombreuses start-up dans divers domaines. Et je les engage à se montrer davantage inventifs et créatifs dans ce secteur de l'économie numérique qui offre de belles perspectives d'avenir. Pour autant, si l'on peut se féliciter de l'appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs les dérives que l'on observe dans l'usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux, où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de citer. J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans les domaines les plus variés. Mes chers jeunes compatriotes, les nombreuses actions que je viens de rappeler, sans être exhaustif, et qui pour l'essentiel visent à répondre à vos aspirations et à vos attentes en matière d'emploi, indiquent à suffisance toute la constance et l'importance de l'attention que vous porte le gouvernement de la République. Il en va certes de l'intérêt de tous et de chacun d'entre vous, mais aussi de l'intérêt de toute la nation dont vous êtes les garants du devenir. C'est dire le rôle qui est également attendu des jeunes face aux défis auxquels la nation est confrontée. De la vie d'observateur de bonne foi, le Cameroun a accompli des avancées remarquables dans le cadre de son développement économique et social. Il avance résolument vers l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035. En dépit d'un contexte économique difficile, notre pays se transforme chaque jour davantage et de nombreuses opportunités s'offrent à vous dans tous les domaines. Sachez les saisir, non seulement pour votre épanouissement personnel, mais aussi pour votre contribution à l'œuvre de construction nationale qui constitue le grand défi qui interpelle tous les Camerounais sans exception. Je vous exhorte également à œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale et la stabilité des institutions, car c'est à eux que nous devons ces avancées remarquables qui font notre fierté. Dans le même sens, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation et des antagonismes de toutes sortes, émanant de contacteurs incorrigibles qui ont la prétention de tout savoir et se délectent de la critique systématique. Il vous faut aussi vous réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines qui, il faut le dire, ont malheureusement tendance à disparaître dans les mœurs de la jeunesse. Je pense notamment au patriotisme, au civisme, au respect de la chose publique et de l'intérêt général, au culte de la probité, à la préservation de nos jus et coutumes, au sens de la famille et au respect des aînés, pour ne citer que ces valeurs-là qui doivent sans cesse inspirer et guider notre jeunesse. Il est par ailleurs évident que la perception que l'on a de notre pays dépend aussi de l'image que certains d'entre vous lui donnent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui malheureusement ces derniers temps se trouvent être 
aux antipodes de la réalité. En d'autres termes, vous devez prendre conscience du rôle qui est le vôtre, où que vous soyez, dans la projection de l'image de Marc du Cameroun et son rayonnement. Prenez exemple sur quelques-uns de vos valeureux compatriotes, dont Francis Ganou, Francis Chopo, Eric Salvador, Chouyo, qui ont récemment été sacrés dans leurs disciplines respectives. Leur performance exceptionnelle, leur sens du devoir et du sacrifice ont mis en relief la force du patriotisme et constitué un motif de fierté pour le Cameroun. Mes chers jeunes compatriotes, je ne saurais terminer ce message sans vous redire combien vos problèmes me tiennent à cœur et ma détermination ainsi que celle du gouvernement à y apporter des solutions. Car votre avenir en dépend et pas tant celui de la nation tout entière. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse fête. My dear young Cameroonians, I am addressing you barely a few days following the end of the 33rd edition of the African Cup of Nations, Total Energies Afghan Cameroon 2021 which our country hosted from the 9th of January to the 6th of February 2022. On the same occasion a year ago, I expressed the wish that Total Energies AFCON Cameroon 2021 would be the most splendid edition of the Africa Cup of Nations ever organized on our continent. In the end, thanks to the strong mobilization and involvement of all Cameroonians, especially the youth, the sports competition unfolded satisfactorily in several cities of our country and will certainly be remembered as one of the most successful in the history of African football. Indeed, there is reason to be satisfied and legitimately proud about Total Energies Afcon Cameroon 2021 as it was unquestionably not only a great moment of communion for all, but also an excellent opportunity and a splendid showcase for Africa and the entire world to appreciate Cameroon's plentiful endowments and, in particular, the legendary hospitality, the vitality and dynamism of its people. The country thus demonstrated its capacity to address major challenges. 
Unfortunately, this major sporting event was marked by the death of eight of our compatriots following a stampede at the south entrance of the Olembe Stadium. I wish once again to honor the memory of the deceased. I also wish a speedy recovery to the injured, for whom I have ordered free comprehensive medical care. The investigation I ordered and the ensuing measures enabled the reopening of the Olympia Stadium and better traffic flow to the stadium. Therefore, I can say that this unforgettable incident apart, Total Energies Afcon Cameroon 2021 was a resounding success that brings honor not only to Cameroon but also to Africa as a whole. Obviously, our common ambition was to lift the football Africa Cup of Nations and thus add a sixth trophy to the track record of our indomitable Lions. However, fate decided otherwise. I can understand the disappointment of some, if not all Cameroonians, especially as the AFCON was hosted on our soil. Nonetheless, you are also aware that sport has its own realities that we must accept with dignity and fair play. Moreover, football lovers know better than anyone else that you can play well and win a match just as you can play well and lose that is why i believe what we must remember at the end of this great sporting festival is the delightful stage of the indomitable lions who throughout did fairly well their fighting spirit and perseverance earned them an honorable third place I heartily congratulate and urge them to step up preparations in order to confidently engage in the sporting competitions that await them in the coming months. My dear young compatriots, Despite the lingering global economic crisis compounded by the adverse effects of the coronavirus pandemic that has spared no country, your problems and aspirations feature among the major priorities of the current seven-year term. In that regard, our country kept up its development efforts in the course of the year just ended by leveraging the National Development Strategy 2020 to 2030 and completing the decentralization process in line with the major thrust of its resolute progress towards emergence in 2035. Thanks to the proper management of our economy, we continued to implement the three-year special youth plan, which enabled the financing of 8,430 projects, 119 economic clusters, and 132 second-generation pioneer villages, as well as the creation of close to 22,000 direct jobs. Additionally, about 40 multi-purpose youth and 
empowerment centers were built and the National Youth Observatory was effectively set up. The maiden field actions of the observatory have led to the production of 50,000 youth biometric cards to facilitate access to many basic social products and services at reduced costs. With the increasingly visible participation of diasporic youth, in nation building, the government has put in place an incentive framework for their entrepreneurial initiatives through the support program for the return and integration of diasporic youth. It is worth restating that Cameroon needs all its children, including those from the diaspora who wish to participate and engage in the national and republican drive for our country's emergence. Therefore, in the course of the year, the government intends to further support the call for projects initiative launched to enable diasporic youth to participate in the development of our country. This ambitious program is expected in the long term to encourage such youth who so desire to return and invest in Cameroon and sustainably form part of the national economic fabric. My dear young compatriots, still concerning employment, substantial efforts are made each year to create jobs and thus enable the youth to join this workforce. Hence, thanks to the youth employment promotion policy included in the Priority Action Plan 2030, 600,000 jobs are expected to be created annually with the involvement of regional and local authorities. Such actions will be intensified with the setting up of the National Employment Council, which is expected to provide new solutions to reverse the unemployment trend and improve the productivity of our enterprises. However, I am aware that the main obstacle in this regard has always been access to the most common funding for small and medium-sized enterprises. That is why, in the short term, the government plans to mobilize specific national, bilateral, and multilateral funding to support the establishment of a guarantee fund for young entrepreneurs. The said fund would provide project initiators and startups with the requisite guarantee to raise capital from financial markets or obtain financing from traditional banks. However, many programs are already being implemented as part of the day-to-day -day activities of several ministries with a high potential. The purpose of all of these actions is to foster and boost youth entrepreneurship. By the way, I am pleased to note that in 2021, all these programs and projects were financed to the tune of 190 billion CFA francs. This unquestionably is a significant effort 
that reflects the critical role small and medium-sized enterprises play in our economy. However, government intends to mobilize additional resources for SMEs with the support of our development partners. This is because definitely small and medium-sized enterprises, notably youth entrepreneurship, can and should serve as key drivers of our country's economic and social transformation. My dear young compatriots, the availability of high quality skills that would address new development needs is one of the major challenges currently facing our country. To that end, we must expand our training offers to provide all young people with the opportunity to acquire useful and relevant skills that would open up employment opportunities in every sphere. In this light, I recently decided to create three new state universities in the East, North and South regions to provide a framework for higher learning conducive to the training of competent and competitive graduates in each of our regions. In this regard, as you are aware, today's new global economy is digitally oriented, thus urging us to encourage young people to seize all the opportunities offered by digital communications through their socio-economic adaptation and application. I am pleased to note that many of our youth have a remarkable mastery of digital technology, particularly through the creation of numerous startups in various fields. I urge them to be more inventive and creative in the digital economy sector which has bright prospects for the future. Yet, while we may commend the rapid adoption of digitalization by our youth, we condemn the abuses noted in the use of such technological advances, especially on social media, where vice, hate, speech and verbal violence abound and are increasingly rife. Accordingly, I urge our youth to use social media in a responsible, informed and constructive manner as their primary role is to provide platforms and opportunities for discussion, information and communication in a wide range of fields. My dear young compatriots, the numerous actions I have just recalled without being exhausted and which for the most part are designed to meet your job aspirations and expectations serve as adequate evidence of the government of the Republic's constant solicitude for you. This is certainly in the best interest of each and every one of you, as well as of the entire nation whose future lies in your hands. It also underscores the role young people are expected to play 
in view of the nation's challenges. According to credible observers, Cameroon has made remarkable strides in its economic and social development. It is resolutely forging ahead towards emergence by 2035. Despite a challenging economic contest, our country is undergoing rapid transformation and numerous opportunities are available to you in all fields. Take advantage of them, not only to achieve personal development, but also to contribute to the task of nation building, which constitutes a key challenge for all Cameroonians without exception. I further urge you to strive to preserve our invaluable achievements of peace, national unity, and institutional stability, for it is thanks to them that we have made the remarkable progress of which we are proud. Likewise, turn a deaf ear to the clarion calls for destabilization and antagonism from incorrigible detractors who claim to know everything and take diligence in systematic criticism. You might also reclaim our social and republican values, which, regrettably, it must be paid. I am thinking particularly of patriotism, civic mindedness, respect for public property, and the general interest culture of property, preservation of our customs and traditions, family-mindedness and respect for the elderly, to name but a few of such values that should constantly inspire and guide you. Furthermore, it is also obvious that the perception of our country is influenced by how some of you portray it both in home and abroad, which unfortunately has been at odds with reality in recent times. In other words, you must be aware of your role of promoting Cameroon's image and influence wherever you may be. Follow the example of some of your valiant compatriots, like Francis Ngannou, Francis Chofo, and Eric Salvador Uchoyo, who recently won titles in their respective disciplines. Their outstanding performances and sense of duty and sacrifice highlighted their great sense of patriotism and did Cameroon proud. My dear young compatriots, I cannot conclude this message without reiterating how near and dear to my heart your problems are, and my determination as well as that of the government to find solutions to them. This is because your future and consequently that of the entire nation depends on you. I wish you all a happy youth day. Retour au Musée national, donc les murs abritent l'histoire du Cameroun. Ici, passé et présent se conjuguent, on vient de l'entendre. Le chef de l'État s'est adressé à ses...